ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள் உண்ணா நோன்பு ஆயுளை கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விரதம் இருக்கிறது தான் அன்னைக்கு இப்படி சொன்னாங்க ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடாது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு பல நோய்களுக்கு அடிமையாயிட்டுருக்கோம் அந்த நிலைமையை மாற்றி உங்களுடைய நோய்க்கான தீர்வு எல்லாத்தையும் நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம்னா ஜெயா டிவி வழங்கும் மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய மருத்துவர் காத்திரு தனிகாச்சலம் சார் அவர்கள் எந்த நோய்க்கான தீர்வை சொல்ல போறாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் சார் இன்றைக்கு வந்து முப்பது வயசு மேல ஆயிட்டுனாலே என்னால் முடியல அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறாங்க முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது வயசு அறுபது வயசுக்கு பிறகு தான் என்னால் நடக்க முடியல மூட்டில் வலி இருக்கு மூட்டு வாதம் இருக்கு மூட்டை தேஞ்சிச்சு அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் என்னைக்கு அது டோட்டலி தலைகீழ மாறிடுச்சு நான் காலையில் வந்து கோயம்பேடு மார்க்கெட் பார்த்தேன் ஏழு மார்னிங் போய் பார்த்தேன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது வயசு எழுபது வயசு ஆன ஆட்கள்லாம் ஒரு மூட்டைக்கு மேலே இன்னொரு மூட்டையை வச்சுக்கிட்டு ஓட்டமாக லாரியிலேருந்து சரக்கு எடுத்துட்டு கடைக்கு ஓடக்கூடியவர்களாக இருக்காங்க அவர்கள் அந்த மாதிரியான குரூப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எனக்கு மூட்டு தேஞ்சிச்சு முதுகு தேஞ்சிச்சு கழுத்தெலும்பு தேய்மானம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலாம் யாரும் நான் பார்க்கலை அதே மாதிரி தலைக்கு மேலே மூட்டை அந்த மூட்டைக்கு மேலே இன்னொரு மூட்டையை தூக்கிட்டு தலை மேலே அந்த பேலன்ஸிங் பண்ணிவிட்டு நேர படிக்கட்டில் ஏறி போய் பஸ்ஸுலேயோ லாரியிலேயோ மேலே மூட்டையை அடுக்கி விட்டு வரக்கூடிய அந்த மூட்டை தொழிலாளிகளுக்கும் சர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ்லாம் ஒன்றும் வர மாதிரி எனக்கு தெரியல ஆனால் ரொம்ப சார் நான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கிறேன் சார் நான் சிஸ்டம் ஆப்ரேட் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணி எனக்கு கழுத்தெல்லாம் தேஞ்சு போச்சு சார் உண்மைதான் சர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் ஆயிடுச்சு சார் அதற்கு பிறகு அந்த எலும்பெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றி வேற ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஒரு ஜாயிண்ட்லாம் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சார் அப்படின்னால நிறைய பேர் வரக்கூடியதாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ நிறைய சுமையை தூக்குபவர்கள் அந்த சுமையினால் பாதிக்கப்படுவதை விட சுமையை தூக்காதவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க ஏன் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னா நீங்கள் நிகழ்ச்சியில் முன்னாடி சொன்னீங்க கண்டதையும் சாப்பிட்டு விட்டு அது நம்ம உடம்புக்கு நல்லதா நல்லது இல்லையா அதை பற்றியெல்லாம் கவலை இல்லை ரொம்ப அழகாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த உணவு அதனால் அதை நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் சாப்பிடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு நல்லது வேணும் அப்படின்னா நம்ம மண்ணில் விளையிறது நம்ம ஊரில் விளையிறது நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு விளையிறது அதை சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வியாதி கிடையாது எஸ்கிமோஸ்கள் குளிர் பிரதேசத்தில் வசிப்பவர்கள் அந்த நாட்டில் விளையக்கூடிய விஷயங்களை அவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லது வெப்ப நாடுகளில் நம்ம ஊரில் நம்ம இருக்கிறவங்க நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு நல்லது நம்முடைய உணவை அவன் சாப்பிட்டாலும் காலியாயிடுவான் அவன் உணவை அமெரிக்காவிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணுறேன் ஜப்பான்லேருந்து இறக்குமதி பண்ணுறேன் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணுறேன் என்ட்ட பணம் நிறைய இருக்கு நான் ஆன்லைன்லேயே எல்லாத்தையும் இறக்குமதி பண்ணிவிடுவேன் சார் நான் இறக்குமதி பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ஓன் உடம்பு காலி அதனால் வந்து அவர்களுக்கான உணவு அவர்களுக்கான பகுதியிலே கிடைக்குதுங்கிறத நம்ம மனசில் வைக்காமல் மற்றதெல்லாம் சாப்பிட்டு பழகினதுனால தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கூட கழுத்தெலும்பு தேய்மானத்தினால இடுப்பு எலும்பு தேய்மானத்தினால மூட்டு எலும்பு தேய்மானத்தினால முப்பது வயசுலேயே படுத்துக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது அப்போ அந்த நிலையை மாற்றுவதற்கு எலும்புகளை பாதுகாப்பதற்கு எலும்பு மூட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேய்மானத்தை தடுப்பதற்கான ஒரு மருத்துவ குறிப்போடு தான் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியை பார்க்க இருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் மட்டும் இல்ல வயசானவங்களுக்கும் இது முக்கியமான விஷயம் ட்ரெண்ட் மாறி போச்சு சார் வயசானவங்க சொல்றோம் அதனால இந்த மூட்டு தேய்மானத்திற்கான ஒரு மிகச்சிறப்பான ஒரு தீர்வை தான் நான் சொல்றேன் இதற்கு ரொம்ப நீங்க ஏழு கடல் கடந்து ஏழு மலை தாண்டி அதுக்கு முன்னால போயிட்டு நீங்க ஒரு கிளி கூண்டில் போயிட்டு ஒரு மூலிகை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடிய எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய சீண்டுவார் இல்லாத ஒரு மூலிகை ஆனால் உலக அளவில் இது அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு மூலிகை அதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது ஒரு காலத்தில் வந்து சித்த மருந்துனா அது எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க அது வந்து சைடு எஃபெக்ட் ஆகுங்க கிட்னி போயிடுங்க லிவர் போயிடுங்கன்னு ஏமாற்றி ஏமாற்றி வெளிநாட்டுக்காரன் வெள்ளைக்காரன் நம்மளை வந்து நம்ம மருந்தை பயன்படுத்த விடாமல் பண்ணிட்டான் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ரகசியமாக அந்த பிரண்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்னுடைய எக்ஸ்ட்ராக்டை எடுத்து இதை மாத்திரைக்கு நமக்கே விற்கக்கூடிய இது வந்து போன் செட்டர் அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னாங்க இன்னைக்கு உலக அளவில் அதிகமாக விற்பனை ஆகக்கூடிய ஒரு மூலிகைனா இந்த பிரண்டை விற்பனை ஆகிறது இது ரா மெட்டீரியலாக நம்ம நாட்டிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆகிற மெடிசனை வந்து ஜப்பானில் ஜெர்மனில் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு அங்க இதனுடைய நுண்கூறுகள் பிரிக்கப்பட்டு அது வந்து இதனுட
பொடிப்பொடியாக நறுக்கணும் பிரண்டை யூஸ் பண்ணும்போது இந்த நாலு பக்கம் அந்த ஒரு பகுதி மாதிரி இருக்கும்ல அதை நீக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் அது வந்து மேலே நீக்கிட்டு நம்ம உணவாக துவையெல்லாம் அந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போது பயன்படுத்துவோம் அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து அடுத்து நம்ம சுத்தி முறைகள் இருக்கு பிரண்டையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வீட்டிலேயே கூட தொட்டியில் வச்சு வளர்க்கலாம் பிரண்டை வளர்ப்பது வீட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது ஓகே இது வந்து கழிவுகளை காற்றுல இருக்கிற நச்சுக்களை இதெல்லாம் வந்து போக்குகின்ற ஆற்றல் வாய்ந்தது நல்லா இதை நீங்கள் பராமரிப்பதோ பாதுகாப்பதோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்லாம் கிடையாது தண்ணியே ஊற்றாமல் வீட்டில் நீங்கள் பூட்டிட்டு ஒரு மாதம் வெளியூர் போயிட்டிங்கன்னா கூட அந்த செடி வருகின்ற போது அழகாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து ரொம்ப டெய்லி டெய்லி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய ஒரு செடி இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு சட்டியில் போட்டு வச்சுட்டிங்கனாலே ஒரு தொட்டியில் போட்டு வச்சுட்டிங்கனாலே அபார்ட்மெண்ட்ஸில் வசிப்பவர்கள் கூட இந்த செடியை நீங்கள் வளர்க்க முடியும் ஓகே சார் ஸோ நம்மளுடைய மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் மட்டும்தான் ஹார்டிகல்ச்சரில் இருந்து அந்த மெடிசன் ப்ரிப்பரேஷன் வரைக்கும் எல்லா தகவல்களையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிரண்டையில் நிறைய வகை இருக்கு இது வந்து நான்கு முகம் உள்ள பிரண்டை இருக்கு அதே மாதிரி மூன்று முகம் உள்ள பிரண்டை இருக்கு அப்புறம் உருட்டு பிரண்டைன்னு ஒன்று இருக்கு அதே மாதிரி இரண்டு முகம் உள்ள பிரண்டை இருக்கு ஒற்றையில் இருக்கக்கூடிய பிரண்டை இருக்கு அப்போ அந்த இரண்டு முகம் உள்ள பிரண்டை வந்து புற்றுநோய்க்கும் கூட மருந்தாக பயன்படுத்த முடியும் அதனால் வந்து அந்த பிரண்டை என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது மிகவும் அற்புதமான மருந்து இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இந்த கட் பண்ண பிரண்டையை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மோர் வந்து எடுத்துக்கணும் அந்த மோரில் இந்த பிரண்டையை இரவு முழுக்க ஊற வச்சிட வேண்டியது ஊற வச்சுட்டு காலையில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த பிரண்டையை வெயிலில் காய வச்சுடணும் காய வச்சுட்டு பகல் முழுக்க காய வச்சிடணும் காய வச்சுட்டு திரும்ப அந்த மோரை மாத்திட்டு வேற புதுசா மோர் விட்டு திரும்ப மாலையில அந்த மோர்ல இந்த பிரண்டையை திரும்பவும் ஊற வச்சிடணும் மிளகா வத்தல் மாதிரி மிளகா வத்தல் மோர் வத்தல் பண்ற மாதிரிதான் திரும்ப மறுநாள் காலையில அந்த மோரெல்லாம் கீழே டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப அந்த பிரண்டை எடுத்து போயிட்டு வெயில காய வைக்கணும் இந்த மாதிரி மூன்றுல இருந்து ஐந்து நாட்கள் ஐந்து நாட்கள் வந்து இதே மாதிரியே வந்து மோர்ல வந்து இரவுல ஊற வைத்து பகல்ல வெயில காய வைத்து திரும்ப மோர்ல புதிய மோர் பழைய மோர் அதே மோர்லயே போடக்கூடாது மோரை மட்டும் மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் மாத்தி மாத்திட்டு பண்ணிட்டு அஞ்சு நாள் கழிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு மோர் நம்ம விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே அதற்கு பிறகு கண்டினியூஸா இது வந்து சரக்க காயற வரைக்கும் நம்ம காய வச்சு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுதான் வந்து பிரண்டை வத்தல் அந்த பிரண்டை வத்தல நம்ம பொடியாக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பிரண்டை வத்தல் செஞ்சு அதை பொடியாக்கி வைத்து இருக்கிறோம் அந்த பொடி தான் அங்கே வச்சிருக்கிறோம் அதே மாதிரி சுக்கையும் நம்ம பொடியாக்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த சுக்கு பொடியும் நம்ம வைத்திருக்கிறோம் ஓகே இப்போ அடிக்கடி கிடைக்கிற மாதிரி இருந்தா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கிடைக்காத பட்சத்துல இந்த மாதிரி இல்ல இது சூர்ணமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் சூர்ணமாக வைத்துட்டு இது ரெண்டுக்கும் இணையான அளவிற்கு வெள்ளம் நாட்டு வெள்ளம் அந்த நாட்டு வெள்ளத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது மூணுத்தையும் சேர்ந்து நம்ம வந்து சூரணமாக செய்து கொள்ள வேண்டும் இத வந்து நம்ம மூன்றையும் அரைச்சுக்கிறோம் எவ்வளவு அளவு எடுத்துக்கலாம் சார் சம அளவு சம அளவு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கிராம் கணக்குல எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம் சார் நம்ம எவ்வளவு தேவையா எடுத்துக்கலாம் சமளவு நம்ம தேவைப்படும் ஒரு நூத்தி ஐம்பது கிராம் நூத்தி ஐம்பது கூட எடுத்து வச்சுக்கிட்டு காலையில் ஒரு ஸ்பூன் இரவு ஒரு ஸ்பூனு பாலில் நம்ம சாப்பிடணும் வெள்ளம் சுக்கு பிரண்டை வத்தல் இது மூணுத்தையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு அடுத்ததான் என்ன பண்ண போறோம் சார் இதை அரைச்சி எடுத்தது நம்ம பவுடர் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஒரு ஜாடியில் நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் போட்டு வச்சுக்கிறோம் போட்டு வச்சுட்டு காலையில் ஒரு ஸ்பூன் இரவு ஒரு ஸ்பூனு பாலில் கலந்து நம்ம சாப்பிடணும் ஓகே சார் இதை நம்ம சூரணம் வச்சுருக்கிறோம் இதை சாப்பிட்றதுனால என்னென்ன பலன்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு வாதத்தை சரி செய்கிறது எலும்புகள் தேய்மானத்தை சரி செய்கிறது கால் எலும்பு தேய்மானம் அது சரியாகுது சிலருக்கு வந்து காலில் வந்து பாதத்தில் எலும்புகள் தேஞ்சு போய் அந்த இடத்துல வலி இருக்கும் மூட்டுகளில் வலி இருக்கும் சிலருக்கு இடுப்பெலும்பு தேய்மானம் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி ஏற்பட்டிருப்பவர்கள் சிலருக்கு தோல் பட்டியில் வலி இருக்குது சார் தோல் பட்டியில் தேய்மானம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டாக்டரு அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த மாதிரியான எலும்புகள் தேய்மானத்தில் ஆஸ்ட்ரியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஆஸ்ட்ரியோ போரோசிஸ் போன்ற பல்வேறான நிலைகளிலும் இந்த சூரணம் இந்த பிரண்டை வற்றல் 
சுக்கு வெள்ளை சுரணம் இது வந்து மிகச்சிறந்த பயனை அளிக்கும் இதை காலையில் ஒரு ஸ்பூன் இரவு ஒரு ஸ்பூன் பாலில் கலந்து சாப்பிட வேண்டியதான் ஓகே சார் ஸோ இன்றைக்கி வந்து வயசானவர்களுக்கு நிறைய எலும்பு தேய்மான ப்ராப்ளம் இருக்கும் சகஜம் அவங்களுக்கு இது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அது இல்லாமல் ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த எலும்பு தேய்மானன்றது இப்போ பொதுவாக நடந்துட்டு தான் இருக்குது அவங்க பாதிக்கப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு சார் இன்னைக்கு நம்மளுடைய மூலிகை மகத்துவம் ஷோவில் அருமையான ஒரு மூலிகை டிப்ஸை நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க சார் எங்களுக்கு சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஃப்ரெண்டை வர்த்தலை வைத்து செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த செய்முறை உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் நாளைய மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் வேறொரு சிறப்பான மருத்துவ குறிப்போடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்